pasaron las vacaciones de Semana Santa, pero seguimos promoviendo emprendimientos culinarios. Mucho gusto, gracias por estar en Sintonía de Olores y Sabores. En esta ocasión le daremos a conocer el negocio de un joven salvadoreño que decidió seguir los pasos de su papá en el arte culinario. En sí, hablaremos de ambos y son los propietarios de cócteles y ceviches La Laguna. Ya los hemos visto, pero nos invitaron para conocer una sucursal recién inaugurada en Santa Ana, mientras que en el restaurante Madre se encuentran estrenando menú. Opciones mexicanas, pero con el toque de la casa. ¡Arranquemos entonces! ¡No hay tiempo que perder! ¡Esto es Olores y Sabores! Si en Santa Ana hay amantes de la tilapia, esto les caerá como anillo al dedo. Lo aseguro, porque en la lotificación San Miguelito, frente al Centro Nacional de Registros de dicha ciudad, encontré este restaurante, que está en boca de todos, por los ricos platillos que ofrece. Nuestra especialidad es la tilapia, justamente, y sus derivados. Eh, podemos encontrar este, ceviches de tilapia, hamburguesas de tilapia, entre otras especialidades. Solo escuchar el menú llama la atención y aún más conocer la preparación de los platillos. Podemos decir que aquí la carne de tilapia es transformada en deliciosas opciones, entre ellas la hamburguesa de pescado. ¿Qué le parece? Opción que se ha convertido en una de las más buscadas. La hamburguesa de tilapia es un filete de tilapia que se le agrega la empanizador, luego se tira a la al freidora, luego se le agrega una hoja de lechuga, se le agrega la salsa y se pone 30 segundos a la parrilla. Luego se desan las papas en la freidora y se sirve. La hamburguesa queda así. Observe qué delicia. Hamburguesa de tilapia, fresca con sus respectivos acompañamientos. Un platillo que están disfrutando grandes y pequeños, pero aquí hay muchos más. El emprendimiento se llama Cócteles y Ceviches La Laguna. Se inauguró hace unas semanas y los resultados que se están obteniendo son positivos y todo gracias al amplio menú. La tilapia es la reina de la casa y le siguen los cócteles y ceviches, como su nombre lo dice. Muchos han comenzado a asegurar que este emprendimiento es la mejor opción para dicho platillo. Y como dicen que hay que ver para creer, aquí una pequeña demostración. Vea qué delicioso se observa todo. La verdad es que me ha gustado la experiencia. La experiencia con respecto a los platillos, este, la atención al cliente, muy, muy, muy específica, muy preferida, ¿verdad? Este... La verdad es de que una nueva experiencia para acá, para Santa Ana. El entorno es familiar y las opciones culinarias van desde desayunos hasta suculentos y completos almuerzos que atrapan estómagos por la incomparable receta de la casa. Eso también me dijeron los clientes y es que comprobé que en la laguna tienen un toque propio, mezcla de ingredientes naturales que a todo lo que preparan le da un sabor rico, pero rico de verdad. Podemos encontrar menús infantiles, ¿verdad? comida rápida, podemos encontrar también carnes, pollo este, y marisco, ¿verdad? como por ejemplo los eh, camarones en salsa rosada, eh, camarones al ajillo, entre otros. Pudimos comprobar el trabajo que se hace en la cocina y todo calidad, la frescura de los ingredientes, de las tilapias, de los mariscos, de todo, permite que la calidad del menú sea del agrado de los clientes. Un emprendimiento que ofrece mucho, una idea de superación que está deleitando el paladar de los santanecos y hasta de habitantes de municipios aledaños que han comenzado a ver cócteles y ceviches La Laguna como un lugar para comer delicioso y lo mejor de todo, a precios accesibles. De manera personal este restaurante me ha gustado porque es bien familiar. Además los platillos que preparan tienen sabor rico y es por el uso de hierbas, especies y otros ingredientes en su mayoría naturales. 
Pero además, como me dijo el propietario, desde el primer día uno de los mandamientos que tienen es trabajar con amor porque el cliente se merece todo y en eso estamos de acuerdo. A ver, como el nombre lo dice, en Santa Ana, Cocteles y Ceviches La Laguna se ha convertido en opción perfecta y más recomendada para disfrutar dichos platillos y entre los preferidos está el ceviche de caracol. Miren, yo no sé, pero en otros lugares y aquí me contaron que los caracoles son afrodisíacos, así que esta opción es tipo levanta muertos, porque lo pone a uno con todo. No sé si por eso es que tiene tanta demanda, pero me aseguraron que es el más vendido. El ceviche de caracol se prepara ya el caracol previamente limpio, luego se echa con... Se le agrega chimol con limón, luego se vierte en la copa junto con una raja de limón y una raja de pepino, luego se sirve en la mesa. Y no es por nada, pero me llamó la atención que los cócteles y ceviches de aquí no son solo tomate y cebollas como en otros lugares. Y lo digo porque estoy seguro que ustedes no me dejarán mentir. Hay lugares donde dichas opciones más parecen tomatada. Estos no. En ingredientes llevan lo justo. Los precios van en la pena. Y sí, este, el de caracol, es el más buscado. Pero le sigue el de tilapia. Claro, la tilapia es lo principal del restaurante, así que no puede faltar esta delicia que también probé. Lo siento, pero hay que hacer la de catador de vez en cuando. Eh, la tilapia se, se rodajea en cubos, luego se le agrega limón y sal y se deja previamente 24 horas. Se le agrega el chimol, luego se le agrega el, en la copa. Se le agrega la raja de limón y la raja de pepino, luego se sirve. Estos trocitos de tilapia son la ley, tienen un marinado bien rico, un acidito de toque, pero mejor venga y compruébelo. Estoy seguro que les gustará y de paso, como plato principal, puede ordenar la famosa tilapia frita. Este platillo es cosa seria y usted elige el tamaño. Hay tilapia de media, una y hasta de dos libras. Se lo digo para que se adapte al hambre que manejará cuando llegue. El plato de tilapia frita previamente limpia. Y descamada de le hacemos unos cortes, luego le agregamos el sazón secreto y la tiramos al, la, al freidor. Luego le agregamos en la ensalada urúgula y lechuga. Luego en una cama de eh, lechuga le tiramos la... la la lechuga y la brújula previamente cortada, luego se le agrega la salsa. Pocas semanas tiene de abierto este restaurante, pero han sido suficientes para que gane clientes y estos crezcan por el en boca en boca. Como ya le dije, la tilapia es lo fuerte, pero hay variedad para que usted al final disfrute lo que más desee. Lo bonito es que también preparan desayunos y estos tienen toque casero, desayunos tradicionales, justo lo que amamos los salvadoreños. Este, nuestros horarios son de martes a domingo, de 7 de la mañana con los desayunos, hasta las 4 de la tarde. ¿verdad? Eh, tenemos redes sociales, aparecemos en Facebook como... Cócteles y ceviches La Laguna. Ahí nos pueden eh, buscar, pueden ver las promociones y demás. Y como siempre digo, cada emprendimiento permite la generación de empleos, por eso debemos apoyar estas iniciativas. Lo bueno es que Santa Ana ya cuenta con este restaurante, donde se puede disfrutar de tilapia preparada de diferentes maneras. Platillos que le gustarán. Sé por qué lo digo.
voz materna la patria que hoy vibra en tu corazón ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón te acuerdas de la maestra quien a escribir te enseñó y de la dulce abuelita que con reposar Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Estamos de regreso con olores y sabores. Ya vimos lo que ofrecen en cócteles y ceviches La Laguna, Sucursal Santa Ana. Ahora les cuento que también visitamos la Casa Matriz, por decirlo de esa manera, de este restaurante. Y está ubicada en Aguachapán. Frente a la laguna El Espino, carretera a la frontera a las Chinamas. Aquí están estrenando menú y son delicias mexicanas que a partir de este momento le describo. Y así comienza todo. Preparando las carnitas que son el ingrediente principal del menú que se encuentra estrenando este restaurante. Ubicado ante la bella y significativa laguna El Espino, de Aguachapán. Me refiero a restaurante, cócteles y ceviches La Laguna. El nombre, ahora se entiende por qué. Eh, bueno, nosotros iniciamos el procedimiento para cada platillo eh, cortando las diferentes carnes, pollo, res, pastor. Luego las marinamos. La marinación de nosotros es especial, es una receta auténtica. Resulta que este restaurante es de los más conocidos en la ciudad de Los Ausoles y todo gracias a la tilapia. Lo digo porque la tilapia ha sido el referente del lugar, pero conforme los meses han pasado, el propietario le ha ido apostando a otras delicias, a la comida china por ejemplo, y ahora busca posicionar comida mexicana, platillos que aquí elaboran con recetas propias, con toque agradable según la opinión de muchos. Muy buena atención, muy buena comida y el lugar es este, muy buen lugar, magnífico. ¿verdad? Hay variedad y créanme que es verdad lo que dicen los chefs, las recetas son propias, por eso aunque los platillos parezcan normales, al probarlos uno dice no, esto es más rico. 
al igual que todo lo que ofrecen. Le podemos ofrecer eh, lo que es, como siempre, nuestra especialidad en mariscos, cócteles, ceviches, camarón, concha, caracol. Eh, también de platos fuertes tenemos lo que es lo que nos distingue como restaurante. Sería tilapia, tilapia frita, tilapia empanizada, la puede acompañar con papas fritas, aros de cebolla. Eh, tenemos tilapia tradicional acompañado de arroz, ensalada y sus respectivas tortillas. El restaurante es bonito, amplio, tienen una vista increíble y los clientes siempre son acariciados por una brisa súper agradable. Podemos decir que hasta contacto con la naturaleza hay y eso es lo que a todos les gusta, aparte de los platillos que ofrecen los 7 días de la semana. Hay desayunos, almuerzos y cenas para que usted pueda llegar en cualquier momento. El lugar viene aquí, no hay necesidad de aire acondicionado, es un aire natural, donde vienen a partir a un lugar especial, se puede decir, con excelente comida, que es lo que los clientes y las personas andan buscando en lugares donde van a comer. El restaurante está ubicado en Aguachapán, exactamente en el kilómetro 103 y medio de la carretera que conduce a Las Chinamas. Todo lo que ofrecen es rico y lo mejor es la variedad que el cliente encuentra. Comida salvadoreña, claro, pero también hay china, opciones mexicanas y en los próximos días, según nos contaron, tendrán tardes de típicos. Así que ahí le queda una bonita y sabrosa opción. contexto ya está, así que es momento de entrar a la descripción de los platos más emblemáticos que maneja ceviches y cócteles, la laguna, en cuanto a opciones mexicanas se refiere. Recuerden, es lo nuevo del lugar y como si hablaremos de platos mexicanos, no pueden faltar los tacos. Eh, la ponemos a la plancha, eh, le damos un tiempo de cocción que sea perfecto, perfecto el tiempo de cocción, eh, calentamos las tortillas, luego eh, unimos, verdad, ponemos la carne sobre la tortilla, le ponemos ahí eh, el toquecito de cebolla, eh, bueno, así es la manera en la que preparamos lo que es los tacos. ¿Cuántos quiere? ¿Uno, dos, tres o más? Hablo de órdenes porque en realidad están buenos. Falta, falta amigos, así que en este momento nos vamos con una torta. Vea qué delicia, vea qué sabrosura. Esto va quedando bueno. La torta mexicana es un pan eh, fresco, ¿verdad? Que eh, nosotros tenemos acá. Eh, bueno, de igual manera lo podemos preparar como el cliente lo pida. Eh, puede ser pollo, res, pastor o mixto. Eh, preparamos la carne, eh, luego le ponemos una base de, de frijol, aguacate, eh, la proteína que el cliente nos haya pedido, eh, a un aderezo de la casa y la calentamos, ¿verdad? Y ya se le sirve al cliente eh, caliente. No sé cómo explicarlo, pero esta torta lleva unos aderezos nada comunes. Se convierten en una sabrosura al momento de cada mordida. Y es justo lo que buscaron en este restaurante. Comida mexicana hay en varios lados, pero aquí el objetivo fue brindar un sabor único. Y honestamente lo lograron. Vale la pena cada una de las opciones del menú, donde también figuran las quesadillas. La quesadilla va elaborada a base de una tortilla de harina. Eh, lleva quesillo o queso de buena calidad. Eh, de igual manera puede ser res, pastor o pollo, mixta como el cliente lo prefiera. Eh, acompañado de frijoles, barra llena de frijoles. Mm, igual el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento es este, eh, previamente la carne cocinada. 
el frijol, eh, el queso que se le pone, luego se cierra y se calienta la plancha, se sirve y como siempre les comento, ¿verdad? Eh, creo que puede ser una comida que ya muchos conocemos, pero el sabor es exquisito, el toque es muy nuestro, muy a, al estilo de ceviches y cócteles de la laguna. Todo lleva un acompañamiento de salsas que aquí mismo se hacen, con ingredientes de la zona, hortalizas, chiles, hierbas aromáticas producidas por agricultores del lugar, quienes también salen apoyados con este emprendimiento. Dichas salsas son básicas para disfrutar a otro nivel el siguiente platillo, el burrito de cócteles y ceviches La Laguna. La, eh, cocinamos lo que es la carne, de es elección del cliente. Eh, bueno, lo preparamos sobre una suave tortilla de harina, eh, le ponemos una base de casamiento, eh, proteína que el cliente nos ha pedido, aguacate, eh, queso de muy buena calidad, eh, procedemos a, a cerrarlo, a envolverlo y a calentarlo. Esperamos que esté bien tostado o dorado y que el, por dentro el queso se derrita. Luego lo partimos en dos porciones, se lo servimos al cliente acompañado de eh, salsa roja, salsa verde y chirmol. Algo que también me llamó la atención es el menú. En serio que aquí podemos decir que hay de todo en un solo lugar. Tiempo casi no tengo ya, pero no me quiero despedir sin presentarles los nachos. Mil. El toque de estos nachos es el chili con carne y varias salsas que llevan como aderezos fundamentales. No, hombre, esto es otro rollo. Las tortillitas son de las normales, incluso ellos las preparan en ocasiones de manera tradicional. Pero el baño de salsas y chili más el queso es otro rollo completamente. Cuando me dijeron nachos pensé que serían de los que ya he probado, pero nada que ver. Estos tienen un sabor que por el momento... Solo aquí he probado. El secreto de nosotros es el chili que hacemos. Es la salsa de carne que preparamos. Eh, la servimos eh, bañados en salsa. Lo servimos eh, bañados con salsa de carne, eh, queso cheddar. Eh, le ponemos un, un repollo con jalapeño. De esa manera eh, se la servimos al cliente y con lo que podemos asegurar que va a ir encantado. Se ven buenos, ¿verdad? Y déjeme decirle que están, están muy, pero muy buenos. Así que ahí le dejo una lista del menú nuevo de este restaurante. Ojo, solo le mostré parte de los platillos que están promoviendo. Cuando llegue al lugar, créame que ni encontrará que pedir por la variedad. Lo bueno es que aparte de la comida deliciosa, el restaurante como tal es acogedor. Hay áreas familiares o para que usted esté entre Cherada. Amigos, pues. La ubicación del lugar estamos en kilómetro 103 y medio, carretera internacional a Guatemala, vía Las Chinamas a Huachapán, a Huachapán. Eh, bueno, estamos abiertos desde las 11 de la mañana, 11 y media, hasta el día lunes a jueves, hasta las 8, 9 o 10 de la noche, dependiendo del cliente, o siendo las personas que nos visitan aquí, si la persona está aquí consumiendo, esto no se cierra, o sea, el horario va a ser flexible, ya no como estábamos anteriormente, que a las 6 de la tarde ya estábamos cerrando, ahora lo vamos a hacer un poco más flexible y el día viernes y sábado lo vamos a hacer hasta el día, hasta la hora, que las personas quieran permanecer acá, puede ser dos de la noche, una de la mañana, no hay un horario establecido. Quedará satisfecho, téngalo por seguro. Recuerde el nombre, Cócteles y Ceviches La Laguna, donde un emprendedor ha decidido deleitar a los aguachapanecos con deliciosos platillos. Digo aguachapanecos, aunque en realidad este restaurante ha ganado reconocimiento hasta de comensales de diferentes puntos del país. Porque sinceramente, y como un plus adicional, comer ante esta laguna es algo muy bonito. Así que desde varios lugares han decidido vivir esta experiencia.